Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde özel güvenliğin el koyma, emaneti alma ve zor kullanma yetkilerini anlatacağız arkadaşlar. Özel güvenlik görevlerinin yetkileri 3. bölümdeyiz. Yani el koyma, emaneti alma ve zor kullanma yetkilerini sırasıyla inceleyeceğiz. El koyma bir eşya üzerinde kişinin tasarruf yetkisinin rızası dışında elinden alınmasıdır. Bu nedenle <gülüyor> bu durum bir takım kurallara bağlıdır. El koymaya karar verme yetkisi hakimindir. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde Cumhuriyet Savcısı'nın yazılı emriyle kavulup görevlere el koyma işlemini yapabilirler. Bu noktada özel güvenlik görevlisinin yetkisini ise istisnanın, istisnanın istisnası olarak tanımlamak mümkündür. Devlet kontrolündeki genel kolluğa ilişkin kaygıların en çok yoğunlaştığı diğer bir tedbir zor kullanmadır. Gerçekten de kolluk görevleri tarafından zor kullanma yetkisinin kullanılması kişilerin temel Hak ve hürriyetlerinin de oradan müdahale şeklini almaktadır. Genel idari kolluk görevlileri tarafından yerine getirildiğinde dahi sıkça eleştiri konusu olabilen bir yetkinin özel güvenlik görevlerine verilmesi dikkat çekicidir diyebiliriz. Özel güvenlik görevlileri adına çalıştıkları kişilerin zilliyetliğindeki malları onların ve başkalarının can ve mallarını özel hukuk kuralları ve ceza hukuk kuralları kapsamında koruyabilecek. 51.88 sayılı kanun kendilerine verdiği yetkileri kullanabilecek ve bunu yaparken de kendilerine yetkili merciler tarafından tevdi edilen emirleri ifa ederken de ceza hukuku tarafından korunma kapasitesine sahip olacaktır. Bu yetkilerin sadece özel güvenlik görevlilerine tanınmadığı açıktır. Söz konusu düzenlemeler özel hukuk ve kamu hukuku alanında düzeni temin etmek, toplum yaşamında gelişen olaylara yanıt verebilmek adına kaleme alınmışlardır. El koyma ve emanete alma yetkisi El koyma, müsaadeye Türk Ceza Kanunu madde 54 ve 55 kapsamına giren eşya ve kazanç müsaadesinden bahsediyoruz burada. Müsaadeye tabi olan veya ispata yarayacak eşya ya da mal varlığı değerinin adliyenin el altında alınması olarak tanımlanabilir. Kayıp, buluntu ve terk edilmiş bir eşyanın yetkili kişilerce güvenli bir yerde muhafız altına alınması işlemi ise emaneti alma olarak karşımıza çıkar. Özellikle özel güvenlik görevlerine tanınan el koyma yetkisine göz atacak olursak, El koyma niteliği itibariyle bir koruma tedbiridir. Yani ceza muhakemesinin işleyişini garantine al, altına almayı sağlar ve geçicidir. Mülkiyeti sona erdirmez. El koyma tedbirinin uygulanabilmesi için mutlaka suç işlendiği konusunda kesinleşmiş bir mahkeme kararı gerekmemekle birlikte en azından bir suçun işlendiği süpesi mevcut olmalı, makul şüphe olmalı yani. Bu yönüyle el koymayı hem adli bir tedbir hem de önleyici bir tedbir olarak algılamak mümkündür. Ceza Mahkemesi Kanunu 123. maddesi anlamında basit el koyma her suç tipi için uygulanabilir. Buna göre ispat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsaadesinin konusunda oluşturan mal varlığı değerleri muhafaza altına alınır. Yanında bulunduran kişinin rızası ile teslim etmediği bu tür eşyaya el konulabilir. El koyma bu maddede de görüldüğü üzere eşyanın malikinin rızası ile gerçekleştirildiğinde muhafaza altına alma olarak adlandırılıyor. El koyma tedbiri 51.88 sayılı kanun düzenlemesinde iki şekilde karşımıza çıkar. Birinci yakalama ve zor kullanmaya bitişik el koyma etkisi madde 9'a 3'te geçer. İkincisi ise aramalara bitişik el koyma etkisi madde 7G'de. Yani aramalara bitişik el koyma etkisi olarak karşımıza çıkar. Bu noktada söz konusu tedbirlere değinecek olursak yakalama ve zor kullanmaya bitişik el koyma etkisi. Geçtiğimiz bölümlerde bahsedilen yakalama sonucu arama konusunu hatırlayacak olursak bu tedbire başvurulması neticesinde yapılan sınırlı üst araması işlemi bulunmaktadır. İşte buna, tam bu noktada 51.88 sayılı kanun özel güvenlik görevlisine bu aramaların aramanın neticesinde öncelikle eşyaya el koyma daha sonra da ivedilikle bu eşyayı şüpheliyle beraber genel kolluğa iletme yükümlülüğü vermiştir. Bu düzenleme 51.88 sayılı kanunun 9'da 3 maddesinde yer alır. Buna göre zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılması gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir. Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir. Burada kanun açıkça, kanunun açıkça zapt edilen eşya tabirinden bahsetmesi, özel güvenlik görevlisinin yakalama ve zor kullanma tedbirleri neticesinde el koyma tedbiri uygulayabilmesine cevaz verdiği anlamına gelir. Ancak kanun koyucu yakalama ve zor kullanma yetkilerini kullanacağı hallerde bir an önce genel kolluğun vaziyeti devralmasını arzu eder. Dolayısıyla el koyma dahil bu tedbirler özel güvenlik görevlisi açısından oldukça geçici bir nitelik arz eder. Tabii ki bahsettiğimiz anlamda bir el koyma genel itibariyle adli nitelikte bir işlem olarak karşımıza çıkar. 
58 sayılı kanun 7 ruh bendinde özel güvenlik görevlisine atanan kişileri koruma amaçlı önleyici yakalama yetkisi kapsamında kesici bir alet vasıtasıyla intihar etmekte olan bir kişiyi yakalayıp bu aleti zapt altına alması durumunda önleyici bir el koymada bahsetmek mümkündür. Aramalara bitişik el koyma yetkisi 5188 sayılı kanun 7G düzenlenmesinde özel güvenlik görevlisine genel kolluk kuvvetlerini derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma yetkisi tanınmıştır. Maddede geçen emaneti alma ifadesi kayıp buluntu ya da terk edilen eşyanın muhafızı zamanında değil, ceza muhakemeleri kanunu madde 123 kapsamında el koyma tedbirine işaret eder. Bu noktada da genel kolluk kuvvetlerine derhal verildirmek şartıyla özel güvenlik görevlisinin el koyma tedbirine başvurduğu hallerde bir an önce genel kolluğun olayı devralmasını sağlamak amacıyla en seri vasıtayla bildirimde bulunulması gerekir. Söz konusu yetkinin aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyaya el koyma bakımından adli bir nitelikte suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyaya el koyma anlamında ise önleyici nitelikte el koyma kapsamına, kapsamına girdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Söz konusu kapsam arama kavramını nasıl yorumladığımıza bağlı olarak da farklılık gösterir. Bu iki duruma ayrı ayrı göz atacak olursak adli nitelikte el koyma Özellikle adli nitelikte el koyma tedbiri bakımından el koyma neticesinde yetkili mercilere intikal eden suça ilişkin delillerini hukuka aykırı elde edildikleri iddiasıyla ceza muhakemesi bakımından geçersiz kalınmasının önüne geçilmesi için öncelikle hukuka uygun bir arama gerçekleşmelidir. Özel güvenlik görevlisinin ceza muhakemeleri kanunu madde 165'ten kaynaklanan yardımcı adli kolluk görevini üstlendiği durumlar bakımından aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyaya el koyma konusunda yetkilendirildiğini söylemek mümkündür. 5188 sayılı kanun 7G maddesindeki aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek cümlesine geçen aramanın 5188 sayılı kanun 7. maddesinin kontrol tedbirine ilişkin A, B ve F bentlerinde bulunmakta olan üstlerin dedektörle arama ibaresine gönderme yapmakta olduğu söylenebilir. Bahsettiğimiz adli nitelikte hukuka uygun arama tedbirlerine başvurmuş olan özel güvenlik görevlisi ceza muhakemeleri ve 25832 sayılı adli ve önleme aramaları yönetmeliği madde 10 anlamında adli nitelikte el koyma yetkisine sahip olacaktır. Ceza muhakemeleri kanunu ve adli ve önleme aramaları yönetmeliğine bağlamında adli nitelikte el koyma özel güvenlik görevlileri sahiptir diyebiliriz yani. Önleyici el koyma 5188 sayılı kanun 7G düzenlemesindeki aramaları sırasında ya da suç teşkil etmemek ile birlikte Tehlike doğurabilecek eşyaya el koyma yetkisi hukuki niteliği bakımından bir önleyici el koyma yetkisi olarak karşımıza çıkar. Önleyici el koyma yetkisi özel güvenlik görevlisinin önleyici arama, yapma, yet, arama yetkisine paralel olarak kamuya açık alanlarda önleyici üst araması yani spor müsabakalarından bahsediyoruz buraya. İle görev alanda önleyici dedektör ve ist araması durumlarında ortaya çıkabilecektir. Önleme aramalarında elde edilen ve adli soruşturmalarda kullanılabilecek bilgi, bulgu ve şüpheliler hakkında 10. madde hükümleri uygulanır. Aramanın konusu ve kapsamı içinde olan ancak suç unsuru oluşturmayan eşya geçici olarak koruma altına alınır ve aramaya sebep teşkil eden husus sona erdiğinde ilgiliye teslim edilir. Anayasamızın 20. maddesinde yer alan özel hayatın gizliliği hakkına getirilebilecek meşru sınırlama sebepleri arasında suç işlenmesinin önlenmesi yer alınmakta olduğunda, Önleyici nitelikte el koyma yasal düzenlemeye kavuşursa söz konusu tedbirin insan hakları bloğuna uygunluğu açısından sorun kalmayacaktır diyebiliriz aslında. Yine özel güvenlik görevlisinin bir eşyaya tehlike doğurabileceğinden bahisle el koyma işlemi uygulaması sınırsız şekilde kullanılabilecek bir yetki değildir. Söz konusu tehlikenin somutu açık ve yakın olması gerekir. Ayrıca tedbirin orantılı olması ölçüsünde hukuka aykırılıklar minimize olacaktır. Emanet alma Kayıp buluntu veya terk edilmiş bir eşyanın yetkili kişilerce güvenli bir yerde muhafaza altına alınması işlemi ise emaneti alma adı veriyoruz buna. 5188 sayılı kanun 7H bendinde özel güvenlik görevlisine terk edilmiş ve bulunmuş eşyaya emaneti alma yetkisi tanınmıştır. Buradaki el koyma değil emaneti alma yetkisidir. Aslında bu noktada bir koruma tedbiri değil muhafaza altına alma tedbirinden bahsetmek. Bununla bağlantılı olarak da maddede öngörülen kuralın özel güvenlik görevlisine bir yetkiden ziyade sorumluluk yüklediği ne söylemek gerekir? 5188 sayılı kanun 7 haş bendinde geçmekte olan terk edilmiş eşya ve bulunmuş eşya kavramlarına açıklık getirmek gerekir. Kişilerin maliki oldukları eşyayı mülkiyetinden vazgeçme amaçlı bilerek ve isteyerek bırakmaları sonucu ortaya çıkan kavram terk edilmiş eşyadır. 
Bulunmuş eşya ise kişilerin terk iradeleri olmaksızın kaybettikleri eşya anlamına gelir. Bahsedilen tür eşyalara ilişkin hukuki statü 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu düzenlemelerinde karşımıza çıkar. Her şeyden önce Türk Medeni Kanunu madde 770'e göre bulunan şeyin özenle korunması gerekir. Yine Türk Medeni Kanunu 769. maddesinde bulunmuş eşya hakkında yapılması gerekenler düzenlenmiştir. Buna göre kaybedilmiş bir şeyi bulan kimse malın sahibine, sahibini bilmiyorsa kolluk kuvvetlerine, köylerde muhtara bildirmek veya araştırma yapmak ve gerektiğinde ilan etmek zorundadır. Bulunan şey önemli ölçüde değerli ise herhalde kolluk kuvvetlerine veya muhtara bildirmek gerekir. Oturulan bir evde veya iş yerinde ya da kamu hizmeti görülen bir yerde bir şey bulan kimse... Bunu o yer sahibine veya kiracıya ya da kamu hizmeti görülen yerde denetim ve gözetim ile görevli olanlara teslim etmek zorundadır. Bulunan şeyin maliki yani sahibi ilan veya kolluk kuvvetlerine ya da muhtara bildirme tarihinden başlayarak 5 yıl içinde ortaya çıkmazsa bulunan kimse yükümlülüklerine yerine getirmiş olmak koşuluyla o şeyin mülkiyetini kazanır. Bulunan şey malikine geri verilirse bulunan kimse yaptığı giderlerin ödenmesini ve uygun bir ödül verilmesini isteyebilir. Kaybedilmiş şey oturulan bir evde veya iş yerinde ya da kamu hizmeti görülen yerde bulunmuşsa o yerin sahibi kiracı veya kurum o şeyi bulan sayılır. Ancak bulan, bunlar ödül isteyemezler. İfade ettiğimiz bilgiler buluntu eşyaları ile ilişkindir anlattıklarımız. Mevzuatta terk edilen eşyaya nasıl ve ne ölçüde müdahale edileceği açıkta düzenlenmemiştir. Malını bilerek terk edenin sebebi sahiplenenden geri alma yetkisi kanunlarda düzenlenmiş değildir. Özel güvenlik görevlisi açısından baktığımızda 5188 sayılı kanunda da açık bir düzenleme olmadığına göre Türk Medeni Kanun madde 767'deki sahipsiz bir taşınır malik olmak iradesiyle zilliyetliğine geçiren kimse onun maliki olur hükmü gereğince ilgili malı malik olmak üzere edinebilir. Ancak kanımızca açıkça terk edildiğinden emin olunmayan eşyalar bakımından unutulma durumu göz önünde bulundurulup edinme noktasında acele edilmemelidir. Sorunlara bakalım şimdi el koyma emaneti alma yetkisi bağlamında sorunlara. Ceza Mahkemesi Kanunu Madde 123'e 1'de düzenlenen muhafaza altına alma tedbirinin hangi merceğin talebi veya kararı üzerine uygulanacağı hususun kanuni dayanaktan yoksun olduğu kanunda öngörülebilir bir açıklık barındırmayan bu tedbire olay yer dışında kalan mahallelerde veya delil elde edilebileceği yönde kuvvetli suç şüphesi bulunan hallerde hangi şartlarda veya kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren hangi takdire bağlı hallerde başvurulacağı, mülkiyet hakkının özüne ve dokunulmaz değerlerine ters düşmeyecek usullerle açıklanıp tespit edilmemiştir. Rıza yani izin prosedürü öngörülmek suretiyle muhafaza altı alanlar yaşayan hangi hallerde malikine veya ziliyedine iade edileceği hususu ise tam anlamıyla tedbire başvuran idari veya adli makamın insafına bırak, terk edilmiştir. Kanunda muhafaza altına alınan eşyanın hangi yerlerde iade edileceğine dair hüküm bulunmamaktadır. Kanaatimiz eşyanın iadesi hususunda kişiyle yine olması itibariyle kıyasen ceza muhakemeleri kanunun 100, madde 131'in tatbik edilmesi mümkündür. Şüpheliye sanığa veya üçüncü kişilere ait el konulmuş eşyanın soruşturma ve kavuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsaadeye tabi tutulmayacağının anlaşılması halinde reysen yani kendiliğinden veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet Savcı sakin veya mahkeme tarafından karar verilir, istemin reddi kararlarına itiraz edilebilir. El koyma kararına kural olarak hakim verecektir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı savcıya ulaşılanmaması halinde ise kolluk amirinin yazılı izni gerekmektedir. Ceza Mahkemeleri Kanunu madde 127'ye bir. Özel güvenlik gereği üstüne tanınan yakalama yetkilerinde suçüstü yakalama emrini icra gibi yani herhangi bir merci kararı aranmasına gerek kalmaksızın yetkiyi doğrudan kullanmak mümkünken ceza muhakemeleri kanunda da bu durumlarda bir merci izni şartı aranmamaktadır. El koyma yetkisi için bunu söylemek güçtür. Aksinin kabulü uygulamayı anayasanın özel hayatın gizliliği hakkında düzenleyen 20. maddesine aykırı hale getirecektir. Her ne kadar madde metninde geçen suç işlenmesini önlenmesi, bu hakkın sınırlaması ve el koyma tedbirinin uygulanması için meşru bir gerekçe olsa da maddede geçen usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça ibaresiyle bu hakkın sınırlandırılmasına yönelik tedbirlerin alınamayacağı hususu anayasal güvenceye kavuşturulmuştur. 
El koyma gecikmesi de sakınca bulunan haller daha önce geçici olarak başvurulabilecek bir tedbirdir. Hakim karar olmak için yapılan el koyma işlemi 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararına el koymadan itibaren 48 saat içinde açıklar. Aksi halde el koyma kendiliğinden kalkar. Ceza Mahkemeleri Kanunu Madde 127.3 Gecikmesinde sakınca olan haller ifadesinde özel güvenlik görevsinde keyfi biçimde belirleyeceği bir yetki vermediği unutulmamalıdır. Adli ve önleme aramaları yönetmenin adli aramalarda karar ve emir verme yetkisi başlığı 7. maddesinde Cumhuriyet Savcısına ulaşılamayan hallerde kolluk amirinin yazılı emriyle gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemi üzerine ilgili kolluk görevlilerince neden Cumhuriyet Savcısına ulaşılamadı, Cumhuriyet Savcısının hangi vasıtalarla arandığını belirtilen ayrıntılı tutanak düzenlenerek ilgili soruşturma evrakına eklenir düzenlemesi bulunmaktadır. Anayasanın 42 maddesi düzenlenmesine yer alan devlet işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Hükmü aynı şekilde el koyma tedbiri içinde uygulanacaktır. Dolayısıyla yapılan işlem neticesinde kolluğa itiraz makamını ve sürelerini belirtme yükümlülüğü yüklemektedir. Yine bağlantılı olarak ziliyedinde bulunan eşya veya diğer mal varlığı değerlerine el koyulan kimse hakimden her zaman bu konuda bir karar verilmesini isteyebilir. Ceza Mahkemeleri Kanunu Madde 127.4 25.832 sayılı adli ve önlem aramaları yönetmeliğin 11. ve 26. maddelerinde gerek adli gerekse de önleyici el koyma tedbirinin neticesinde kolluğa aramanın sonuçları el konulan eş, suç eşyasına ilişkin belirleyici bilgilerin yer aldığı bir tutanak düzenleme yükümlülüğü vermiştir. Bu tutanak temel hak ve hürriyetlerin korunması bağlamında ilgili kolluk tedbirinin hukuka uygunluk unsurlarının tespiti ve aksinin ispatı noktasında önemlidir. 51.88 sayılı kanunun 9. maddesinde zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir ibade, ibaresiyle el koyma tedbiri sonucunda elde edilen eşyanın teslim merciği belirlenmiştir. Ancak emaneti alma noktasında ne kanunda ne de yönetmekte hangi işlemlerin yapılacağı ve hangi yer ve eşyalarda yetkili olunduğu da belirtilmemiştir arkadaşlar. Emaneti alma tedbirine ilişkin bir diğer sorun emaneti alınan bulunmuş ya da terk edilmiş bir eşyanın akıbetinin ne olacağı noktasındadır. Eşyanın nerede ve ne kadar süreyle bekletilebileceğine ilişkin somut iş yeri kuralları veya kurum yönetmeliği bulunmamaktaysa özel güvenlik görevsinin nasıl bir yol izleyici belirli değildir. Türk Medeni Kanun Madde 107-170 uyarınca korunması aşırı gideri gerektirir veya çabuk bozulabilir bir nitelik taşır ya da kolluk kuvvetleri veya kamu kurumu tarafından bir yıldan fazla saklanmış olursa bulunan şey satılabilir. Satış gerektiğinde önceden ilan edilerek açık arttırma yoluyla yapılır. Satış bedeli bulunan şeyin yerine geçer ancak bu yetkiyi özel güvenlik görevsinin doğrudan kullanabileceğini söylemek mümkün değildir. Türk Medeni Kanunu'nun bu konuya ilişkin hükümlerinde genel kolluğu kastettiğini ve 5188 sayılı kanunu özel güvenlik görevsinin yalnızca emaneti alma yetkisi tanımakta olduğunu hatırlatmak gerekir. Evet arkadaşlar zor kullanma yetkisine bakalım bir de. Zor kullanma kolluk güçlerinin görevleri sırasında yakalanması gerekli kişi veya kişi ya da dağıtılması gereken Topluluğun direnmesi, saldırıya yeltenmesi veya saldırıda bulunması halinde bu eylemleri etkisiz hale getirecek ölçüde ve orantılıkta bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde en son şey çağrı olarak her çeşit silah kullanma yetkisini ifade eder. Zor kullanma hukuki niteliği gereği bazen bir koruma tedbiri bazen de bir önleyici tedbir olarak karşımıza çıkabilmektedir. Yani bu tedbir gerek özel güvenlik görevlisinin adli kolluk görevini yerine getirirken gerekse de önleyici maksatla kullanabileceği bir tedbirdir. Ancak 5188 sayılı kanunda bu yetkinin belli hallerle sınırlı olmak üzere tanıdığını görmekteyiz. 5188 sayılı kanun 7K bendine göre özel güvenlik görevlisinin Türk Medeni Kanunu 981. maddesine, Borçlar Kanunu 52. maddesine, Türk Ceza Kanunu'nun 24 ve 25. maddelerine göre zor kullanma yetkisi bulunmaktadır. Zor kullanma tedbiri kanunda belirtilen şartlar ortaya çıkmaksızın kendilerine uygulanabilecek bir tedbir değildir. Aynı şekilde zor kullanma meşru müdafaa yani yasal savunma anlamına da gelmemektedir. Meşru müdafaa kişinin, kişinin vücut bütünlüğüne yönelik hukuka aykırı bir saldırıya meşru sınırlarda karşılık verilmeye ilişkinken zor kullanma tedbiri ise kanunda belirtilen vakaların ortaya çıkması neticesinde zor kullanma araçlarına başvurarak ilgili bu durumun sonlandırılması yani kamu düzenini yeniden tesisini amaçlar. Örneğin özel güvenlik görevlisine karşı yapılacak bir bıçakla saldırma eyleminde özel güvenlik görevlisinin kendi vücut bütünlüğünün koruyucu ölçüde bu saldırıya karşı bir savunma yapması meşru müdafaa bir konu iken 
Bu saldırının neticesinde kişiyi etkisiz hale getirip ardından kanun gerektiği diğer tedbirler ve işlemlere başvurmak ise zor kullanma yetkisine ilişkindir. Zor kullanma yetkisi diğer kolluk tedbirlerinde olduğu gibi ölçülülük ilkesine aykırı bir aşırılık içermemelidir. Aksi takdirde koruma tedbirinin hukuka aykırı hale geleceği ve buna ölçüsüz bir biçimde başvuran özel güvenlik yarısının hukuki ve cezai sorumluluğu olabileceği unutulmamalıdır. Bu tedbirin kullanılmasına başvurulan zorlama amacı da amaç ile orantılı olmalı ve bedeni kuvvet ve derece bakımından karşı koymaya etkisi bırakacak ölçüden daha fazla ileri gitmemelidir. 51.88 sayılı kanun 7K maddesinde düzenlenen Türk Ceza Kanunu 24 ve 25. maddelerine göre zor kullanma, Türk Medeni Kanunu 981. maddesi uyarınca zor kullanma ve Borçlar Kanunu 52. maddesine, Türk Borçlar Kanunu 64. maddesine göre zor kullanma şeklinde 3 başlık altında incelemek mümkündür. Bu ölçüde değerlendirmelerimize başlayacak olursak, Türk Ceza Kanunu 24 ve 25. maddelerine göre zor kullanma. Özel güvenlik yöresinin Türk Ceza Kanunu 24 ve 25. maddelere uyarınca zor kullanma yetkisinin kanun ve amirin, emrini icra madde 24 yani ve meşru müdafaa yani madde 25 olarak iki başlık altında incelemek mümkündür. Bu başlıklara göz atacak olursak kanun ve amirin emri, emrini icra. Türk Ceza Kanunu 24. maddesinde kanun ve amirin emrini icra şu şekilde düzenlenmiştir. Kanun hükmünü Yerine getiren kimseye ceza verilmez. Yetkili bir merciden verilip yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz. Konu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getirenle emri veren sorumlu olur. Emrin hukuk uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur. Maddenin birinci fıkasından anlaşılacağı üzere zor kullanma her şeyden evvel. Bir kanunun hükmünün yerine getirilmesi esnasında başvurulan bir yöntem ya da yetki ise bundan dolayı cezai ya da hukuki bir sorumluluk doğmayacaktır. Ancak buradaki sınır kanundaki yetkiler ölçüsündedir. Maddenin 3 ve 4. fıkalarında hangi hallerde emrin yerine getirilemeyeceğini, hangi hallerde sorumluluk doğuran bir emri yerine getirmekten sorumlu olunamayacağı düzenlenmiştir. Bu fıkalar bağlamında özel güvenlik görevlisine ilk hükümlülük yüklenen, İlk hükümlü konusu suç teşkil eden emri hiçbir surette yerine getirmemektir. Diğer bir sorumluluk ise emrin hukuk uygunluğunu denetlemek ve bu ölçüde emrine yerine getirip getirmeme yönünde bir takdir kullanmaktır. Meşru müdafa Türk Ceza Kanunu 25. maddesinde meşru savunma ve zorunluluk hali şu şekilde düzenlenmiştir. Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı bir biçimde def etmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. İkincisi ise gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olana bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantılı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. Maddenin birinci fıkasındaki durum oluştuğunda faile ceza verilemeyeceğinden bahisle bu noktada fail için bir hukuka uygunluk sebebinin varlığından söz etmek mümkün olur. Bu düzenlemede gerçekleşen haksız saldırı gerçekleşmesi muhakkak saldırı ve tekrarı muhakkak haksız saldırı şeklinde nitelenen tüm saldırılar haksız saldırı kapsamında değerlendirilmiştir. Meşru savunmanın bir takım şartları bulunmaktadır. Bunlara göz gezdirecek olursak saldırı mevcut olmalı, kişilerin korunabilen bir hakkına yönelik olmalı, meşru savunma ile giderilebilecek bir tarzda olmalı, savunmada zorunluluk olmalı, savunma saldırana karşı olmalı, saldır, savunma saldırı ile orantılı olmalı. Meşru savunmanın koşulları arasında belki en mühim koşul olarak karşımıza çıkan savunma ile saldırının orantılı olması yani savunmanın saldırıyı def edecek ölçüde olmasıdır. Türk Ceza Kanunu 27. 2. maddesinde ise meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez hükmü düzenlenmektedir. Görüldüğü gibi bu durumda failin eylemi hukuka uygun kabul edilmemekte ancak failin içinde bulunduğu durum kusurluluğunu ortadan kaldıran bir hal olarak değerlendirilmekte ve faile bundan dolayı ceza verilmemektedir. Maddenin ikinci fıkrası ise zorunluluk halini düzenlenmektedir. Zorunluluk hali failin bilerek meydana getirmediği bir tehlikeden kendisini veya bir başkasını kurtarmak için tehlikeye uzaklaştırmaya yetecek ölçüde bir eylemi gerçekleştirmesidir. Karşılaşılan tehlikenin insan veya hayvan hareketlerinden ya da doğa olaylarından kaynaklanmış olması hali sonucu değiştirmemektedir.
Örnek verecek olursak saldırganın kullandığından daha etkili bir aracı saldırı yönleyecek kişinin kullanmış olması haline nispeten yani orantılı koşuluna aykırı davrandığı söylenemez. Yargıtay baltayla saldıran şahsa av tüfeğiyle ateş etme eyleminde ölçüsüzlük, ölçüsüzlük görmemiş. Ateş edenin öldürücü bölge dışındaki yerlere ateş etmediğinden dolayı faili yani saldıranı sorumlu tutmuştur. Karşılaşılan tehlike sebebiyle üçüncü kişiye zarar verilmesi söz konusu olabilir. Zorunluk hali hukuk bir hukuka uygunluk nedeni değildir. Çünkü bu durumda failin eyleme hukuka aykırılık vasfını korumaktadır. Bu durum sadece ceza sorununu ortadan kaldıran bir koşulsuzluk sebebi olarak karşımıza çıkar. Hukuka uygunluk sebebinin varlığı fail bakımından beraat karar verilmesi sonucunu doğururken koşulsuzluk sebebi olan zorunluk halinde ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmektedir. Zorunluluk halinin bir takım şartları bulunmaktadır. Bunlara da göz gezi derece bulursak. Kişinin kendisinin veya başkasının sahip olduğu bir hakka yönelik olarak kendisinin sebep olmadığı bir tehlike bulunmalı. Bu tehlikeden başka türlü korunma olanağı bulunmamalı. Bu tehlike ağır ve muhakkak olmalı. Tehlikenin ağırlığı ile zorunluluk haline konu yapılan durum ile kullanılan vasıta oranlı, orantılı olmalıdır. Soğuktan donmak üzere olan bir kişi kapısı kilitli bir dağ kulübesinin kapısını kırıp içeriye girdiğinde ve içeride bulunan yiyecekleri yiyip odunları yakarak ısındığında failin eylemi hukuka aykırıdır. Ancak failin içinde bulunduğu zorunluluk hali dolayısıyla yaptığı eylemlerin kusurlu olmadığını kabulünden hareketle konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık gibi suçlardan dolayı faile ceza verilmesi mümkün değildir. Buna karşılık fail içeriye girdikten sonra içeride bulunan bir kol saatini almış ise hırsızlık suçu oluşur arkadaşlar. Türk Medeni Kanunu madde 981 uyarınca zor kullanma. Ceza hukuku anlamında eşyaya yapılan saldırılar karşısında eşya sahibinin ya da fiilen elinde bulunduran yani zilyedin meşru müdafasına ilişkin bir düzenleme bulunmazken özel hukukta bu sebeple bu sebebe dayalı meşru müdafa ve zor kullanma söz konusu olmaktadır. 47-21 sayılı Türk Medeni Kanunu 981. maddesine göre ziliyet her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak def edebilir der. Ziliyet rızası dışında kendisinden alınan eşi, şeyi taşınmazlar ve el koyanı kovarak taşınırlar ise eylem sırasında veya kaçarken yakalanan elinden alarak ziliyetlerini koruyabilir. Ancak ziliyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır. Bu noktada özel güvenlik görevlisinin bu hüküm uyarınca zor kullanabilmesi yetkisini netleştirmek gerekir. Türk Medeni Kanun madde 981 eşyaya karşı yapılan saldırı ve gaspı def etme yetkisini ziliyede tanımaktadır. Ancak özel güvenlik görevlisinin bu yetkiyi bizzat kendisinin ziliyede olduğu eşyalara karşı yapılan saldırılarda mı kullanabileceği yoksa doğrudan ziliyede olmasa da görev yerinden kaynaklı olarak bu yetkiyi ziliyet yerine ya da onunla birlikte mi kullanacağı hususları açıkça 51.88 sayılı kanunda yer almamaktadır. Bulundukları yerlerde kişilerin güvenliklerini sağlam amacıyla görevlendirilmiş özel güvenlik görevlisini yukarıdaki saydığımız birinci ihtimalle olduğu gibi dar bir yorumla hareket etmesi ha, hadiseye pek uygun gözükmemektedir. Bu yönden özel güvenlik görevlisinin görev alanındaki tüm eşyaların ziliyede olduğu varsayım ve buna bağlı olarak zor kullanma yetkisini yorumlamak gerekir. Şimdi söz konusu yetkinin ortaya çıkış şartlarına göz atıcı bulursak. Ziliyetlik şartı bir şey üzerinde fiil hak, fiili hakimiyeti bulunan kimse onun ziliyetidir. Türk Medeni Kanun madde 973. Bir şeyde malik sıfat ile ziliyet olan asil ziliyet, diğeri feri ziliyettir. Türk Medeni Kanun madde 974'e 2. Asli ve feri ziliyeti örnek olarak evini birine kiralayan kişi asli ziliyet, evi kiralayıp kullanan kişi ise feri ziliyettir. Örnek vermek gerekirse. Gasp ya da saldırı şartı. Gasp bir malı sahibinin izni ve haberi olmaksızın zorla alma anlamına gelir. Gaspın niteliğinde zorlama eylemi vardır. Ancak bu zorlama olmaksızın ziliyet rızası dışında ilgili eşyanın alınmasının korunu, korunmayacağı anlamına gelmemektedir. Nihayetinde ilgili eylem mala saldırı olarak nitelendirilecektir. Yine bahsettiğimiz üzere zor kullanma yetkisinin doğabilmesi için hukuka aykırı bir saldırının varlığı gereklidir. Meşru müdafada gerçekleşmesi muhakkak saldırı halinde meş, savunma meşru iken Türk Medeni Kanunu ölçüsünde mala karşı yapılan saldırının bertaraf edilmesi için saldırı ya da gaspın başlamış olması şarttır. Saldırının tamamlanması halinde gasp ya da saldırıyı def etmek için başvurulacak kuvvet kullanma yolu meşruiyetin, meşruiyetini yitirecektir. Dolayısıyla ziliyedin malı geri alabilmekten ümidini kestiği an itibariyle ziliyedin zor kullanma etkisinin son bulmak zorunda olduğunu söyleyebiliriz.
Türk Medeni Kanun Madde 981'e uyarınca zilliyet rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlara el koyanı kovarak taşınırlar değilse eylem sırasında veya kaçarken yakalanın elinden alarak zilliyetlerini koruyabilir. Ancak zilliyet durumun farklı, haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır bahsettiğimiz gibi. Bu maddedeki eylem sırasında ibaresi aradan bir süre geçtikten sonra bu yetkinin kullanamayacağını, kullanılamayacağını vurgular. Dolayısıyla eşyanın başka bir yerde ve ziliyette olduğu hususuna sonradan tanık olunması halinde eski saldırıya da gaspa dayanarak kuvvet kullanmak mümkün olmayacaktır. Zarar ve kusur şartı savunma hakkını do hakkının doğabilmesi için ziliyetin saldırı dolayısıyla bir zarara uğramış olması şart değildir. Aynı zamanda saldırganın da kusurlu olup olmaması şart değildir. Yine ziliyetin hakimiyeti altında bulunmakta olan eşyanın zarar görmüş olup olmaması da şart olarak aranmamaktadır. Ölçüllük, orantılılık, zor kullanmanın ölçüsü saldırıya ya da gaspa uğrayan eşyayı kurtaracak etki ve derecenin ötesine geçmemelidir. Türk Medeni Kanun Madde 981 hükmündeki ancak ziliyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır. İbaresi bunu destekler niteliktedir. Dengeli, ölçülü, orantılı ve sorunu def edecek şiddetli olmalıdır. Yine zor kullanma saldırıyı def etme amacına yönelik ve bu amaçla sınırlı bir şekilde son ve tek çare olmalıdır. Borçlar Kanunu Madde 52, Türk Borçlar Kanunu Madde 64 uyarınca zor kullanma. 5188 sayılı kanunda eski 818 sayılı Türk Borçlar Kanunu 52. maddesine yapılan atıp, yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 64. maddesine yapılmış sayılmaktadır. Buna göre, haklı savunmada bulunan saldıran şahsına veya malına verdiği zarardan sorumlu tutulamaz. Kendisini veya başkasını açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden korumak için diğer bir kişinin mallarına zarar verin, bu zararı giderim yükümlülüğünü hakkın, hakim, hakkaniyete göre verirler. Hakkını kendi gücüyle koruma durumunda kalan kişi, durum ve koşullara göre o sırada kolluk gücünün yardımını zamanında sağlayamayacak ise ve hakkının ka hakka kayba uğramasını ya da kullanılmasını önemli ölçüde zorlaşmasını önleyecek başka bir yol da yoksa verdiği zarardan sorumlu tutulamaz demektedir. Sorunlara bakalım şimdi. Özel güvenlik gereçinin zor kullanma yetkisinin genel kapsamı değerlendirildiğinde bu yetkilerin Türk Ceza Kanunu madde 24 hariç özel güvenlik görevlisine mahsus yetkiler olmadığını, kanundaki şartlar oluştuğunda herkes tarafından kullanılabilen yetkiler olduğu söylenebilir. Ancak yaptığımız tartışmaya atfen özel güvenlik görevlisinin kanundaki bu yetkilerin temsil ettiği ziliyet adına bizzat kullanması görevin genel bir gereğidir. Yine zor kullanma yetkisinin zorunlu durumlarda başvurulabilecek bir önlem olduğunu ve diğer tedbirlere kıyasla tek ve son çare olduğunda başvurulması gereken bir tedbir olduğunu hatırlatmakta fayda var. Özel güvenlik görevlisi zor kullanmanın şekil ve derecelerini somut olayın gidişatına göre iyi takdir etmelidir. Daha hafif bir tedbir ile giderilebilecek ölçüdeki karşı koymalar ya da saldırılar için amacı aşan ağır tedbirlere başvurmak bu kolluk tedbirini hukuk aykırı hale getirer. Yine özel güvenlik görevlisinin zor kullanma kapsamında 5188 sayılı kanununda ya da diğer kanunlarda kendisini açıkça tanımayan bir yetkiyi kullanamayacağını belirtmek gerekir. 25832 sayılı yakalama gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği 7. maddesinde yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere kaçaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hallerinde kelepçe takılabilir hükmü düzenlenmektedir. Ancak bu yetki kanunlarla öz özel güvenlik görevlisinde açıkça tanınmadığında Olmayan yetkiyi kullanmak suretiyle zor kullanma yetkisinde sınırın aşılması sonucu doğru, doğar arkadaşlar. Türk Medeni Kanunu'nda malını savunmakta olan bir kimsenin bu savunmasını genel kolu kuvvetlerinin olaya müdahalesi halinde devam ettiremeyeceğine ilişkin açık bir hüküm yoktur. Mülga yani eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan İKK Hak dediğimiz suçu, İKK Hak suçu yeni TCK düzenlenmesinde açıkça yer almamaktadır Türk Ceza Kanunu'nda. Dolayısıyla bu durumla da, dahi Ziliyedin malı geri almak veya saldırıyı def etmek amacıyla kuvvet kullanabilmesi mümkündür. Fakat şunu unut, unutmamal, unutulmamalıdır ki kolluk güçlerinin intikali gibi Türk Borçlar Kanunu madde 64'te geçen imkanlardan birine sahip olan kimse için kuvvet kullanma, kullanma artık tek çare olmaktan çıkmış olacaktır. Bu noktadan sonra ziliyet verdiği zararlardan dolayı tazmin yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacaktır. Ancak özel güvenlik görevlisinin durumu yukarıdakilerden biraz farklıdır. 5188 sayılı kanunun 9. maddesinde geçen zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla genel kolluğa bildirilir lafzı gereği 
genel kulluğun olay mahaline gelmesinden itibaren özel güvenlik görevlisinde yetkisiz olacak. Ya da yalnızca 51-88 sayılı kanundaki yetkilerini kullanmak üzere genel kulluğun emrine gelecektir. Zor kullanma konusu kapsamında değineceğimiz son sorun özel güvenlik görevlisinin Türk Borçlar Kanunu madde 68 anlamında görev yerine giren hayvanları çıkarmak ya da seçenek kalmamışsa öldürme yetkisine sahip olup olmadığıdır. Türk Borçlar Kanunu madde 68'e göre bir kişinin hayvanı başkasının taşınması üzerinde bir zarar verdiği takdirde taşınmazın zilliyeti o hayvanı yakalayabilir, zararı giderileceği kadar alıkoyabilir. Hatta durum ve koşullar haklı gösteriyorsa hayvanı diğer yollarla etkisiz hale getirebilir. Bu durumda taşınmazın zilliyeti derhal hayvan sahibine bilgi vermek ve sahibini bilmiyorsa onun bulunması için gerekli gelişimleri yapmak zorundadır. Bu konuyu yukarıdaki bahsettiğimiz Türk Medeni Kanunu madde 981 anlamında ziliyetlik yetkilerinden bağımsız düşünmemek gerekmekte olup hayvanların bu hükümlere dayanarak doğrudan öldürülmesi sınırı aşan bir tedbir olacaktır. 51.88-51.99 sayılı hayvanları koruma kanundan kaynaklanan hükümlerin herkes gibi özel güvenlik görevlisinde bağladığını atırdan çıkarmamak gerekir. Bağladığını. Buna göre kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde hayvanlar öldürülemez denmektedir. 51.99 sayılı kanun madde 13 bu şekilde açıklamıştır bu durumu.